Hi guys, I'm Mute and welcome to Schoolbox PH. Today, we will learn about scientific method. Para maunawaan nyo ito, stay until the end of the video. Ano ba ang scientific method? A scientific method is a continuous process used to collect observations, form, and test hypotheses, make predictions, and identify patterns in the physical world. Ano ba ang pagkaaiba ng dalawa? Gamit ang sense of sight, natukoy mo na magkaiba ang temperatura ng tubig sa baso based na nakalagay sa thermometer. Ang tawag sa ginawa mo ay observation. When you are observing, ginagamit mo ang limang senses to describe things. After mo mag-observa, masasabi mo na kapag hinawakan mo ang unang baso, ay magpaso ka. O kaya naman, masasabi mo na kaya nagmumoist ang paligid ng pangalawang baso ay dahil sa lamig. May isip mo rin na bagong kulo na tubig ang nasa unang baso kaya ito mainip. O kaya naman, galing sa refrigerator ang tubig sa pangalawang baso. Kapag iniisip mo ang mga ganitong bagay, ang ginagawa mo ay inference. Sa pagliinuwa o inference, ginagamit mo ang prior knowledge mo upang bumuo ng mga konklusyon katulad ng mga bagay na ito. Great! Ngayon nga lang muna, pagkakaiba ng observation at inference, pumunta na tayo sa dalawang uri ng observation, qualitative at quantitative. A qualitative observation merely describes kung ano yung katangian or quality ng isang bagay, while a quantitative observation expresses the quantity referred to using a number o bilang. Halimbawa, based sa larawang ito, you can say that the bottle is full of milk. This sentence is basically an example of a qualitative observation. When you're going to make this as a quantity observation, you will say that the bottle has 180 milliliters of milk. Ito ang first step upang makagawa ka ng isang scientific investigation. You observe and infer. Bakit kung nga ba sinasabi ang mga ito? Well, let us proceed. Observation leads you on formulating questions. Balikan natin ang dalawang baso ng tubig. Halimbawa, gusto nating malaman kung saan ba mas mabilis matunaw ang asin sa tubig ba ng malamig o mainit. This is an example of a research question. In making good research questions, it must be answerable. Second, it can be tested. And lastly, it should lead to a hypothesis that is falsifiable or pwede mapatunay ang totoo o hindi. Now, In research, this question is sometimes formed into a statement and called as the problem statement. So, if you will make this question a problem statement, it will be the effect of temperature of water in dissolving salt. Bago mo simulan ang experiment, kailangan mo muna mag-formulate na isang hypothesis. Hypothesis is an educated guess or prediction. Kumbaga, iniisip mo na kung ano ang magiging resulta bago pa man simula ng experiment. That's it for today! Sana may natutunan kayo! Give this video a heart or a thumbs up and for more videos, click the subscribe button and the notification bell to get updates. And also, follow us on Facebook and Instagram. Bye!